one. All right, we are gonna go live. Vamos a ver, vamos a ver. Donde estoy? Um, aquí estoy. Quiero mirarme. Ah, ahí, ahí estamos. Pues, bienvenidos amigos. Mi nombre es Ricardo y trabajo para las bibliotecas del Candado de San Mateo y quiero invitarlos a Open Labs, mi programa de ciencia donde todos pueden explorar y experimentar juntos. Y también, si te encanta la ciencia, por favor, danos un like aquí y síganos para más videos porque vamos a tener más y más. Pues hoy lo que vamos a hacer es un experimento de física y va a involucrar un, no uno, tres rampas que vamos a construir con cartón. O oh, si no tienen cartón, está perfectamente bien. Pueden usar tal vez 10 páginas de papel, así, y la vamos a poner encima de algo. Y mira esto. Ahí tenemos nuestra rampa, si no tienen cartón. Y también podemos tener nuestros caritos y vamos a aprender sobre las fuerzas de fricción. Pero antes de comenzar, ya saben, ya saben, vamos a jugar un juego. Y este nos ayudará a relajarnos, sí, porque nuestro cerebro necesita tiempo para descansar. Siempre está activado, siempre, ahorita, está activado, activado. Pero cuando te duermas, te está descansando y descansando, pero también está bien durante el día de, uh, descansarse un poquito. Y eso es lo que vamos a hacer. Solamente van a copiar mi movimiento, vamos a estirar todos nuestros cuerpos y también vamos a hacer ejercicios de respiración. Okay, si estamos listos, la vamos a hacer ahorita. Vamos a respirar adentro. Así. Y afuera. Una vez más. Adentro. Y afuera. Otra vez más. Y vamos a respirar afuera. Y ahorita vamos a estirar nuestros brazos. Estíralos así, así, así como es un reloj, así. Vamos a estirar todo nuestro cuerpo, así. Y tus deditos así, mueves tus deditos así. Y también otra vez más así, como estamos nadando en reversa, así. No sé si sienten eso, pero ya me estoy sintiendo más relajado. Y ahora vamos a estirar nuestras cabezas así. Así. Y el otro lado. Uf. Sí. Y luego vamos a poner nuestras manos así. Y estirar. Nuestros cuerpos así. Uh. Uh. Escuché algo tronar. <ríe> yo pienso que ya estamos listos. Yo, yo me siento más relajado. Y pueden hacer eso cuando están estresados o necesitan tiempo para descansar. Pueden respirar adentro y luego afuera. Y te vas a sentir mejor. ¿Ok? Pues hoy lo que vamos a hacer es un experimento que se llama Fast Track. Y básicamente vamos a construir tres diferentes rampas como esta que tengo. Este es mi ejemplo. Pero ya te enseñé que también pueden usar papel así si no tienen cartón. Y estas rampas van a tener materiales, tres diferentes tipos de materiales. Yo voy a usar papel de lija, un toalla de papel y voy a usar jabón para los trastes. 
la voy a poner encima aquí. Todo así. La razón es esta. Queremos ver si nuestras rampas diferentes con, que, que contienen diferentes materiales que se harán, nuestros carros se van a, a mover más despacio o más rápido. Vamos a mirar si estos materiales van a hacer que nuestros carros se van más despacio o más rápido o si tienen más fricción. Por ejemplo, ¿cuál tiene más fricción? ¿La papel del, a la lija o la toalla de papel? Eso es lo que vamos a, a descubrir con nuestras pruebas que tenemos. Y vamos a tener tres, porque en la ciencia necesitas hacer muchas pruebas para aprender más. Así aprendemos. La primera prueba es la prueba de velocidad. Y eso significa que vamos a ver, como te estaba diciendo, si nuestras rampas con los materiales diferentes uh, se van a mover la carro más despacio o más rápido. Vamos a mirar. Y la segunda prueba es la prueba de fricción. Vamos a mirar. ¿Cuál material? Aquí tenemos la lija, la toalla de papel o el jabón. Va a ser, ¿cuál, cuál de ellos tienen más, más fricción? Vamos a mirar eso con nuestros carros. En otras palabras, ¿cuáles de estos va a hacer que nuestro carro se mueva más, más, muy, pero muy despacio? Y la prueba tercera es la prueba de altitud. Lo que vamos a hacer es jugar con la altitud. Si miras así, aquí tenemos el carro. Se va a correr. Pero, ¿qué pasa si la ponemos así, la rampa? Se va a ir más rápido. Pero vamos a mirar con los diferentes tipos de materiales que vamos a poner encima de la rampa. Si todavía va a ir más rápido o más despacio. Vamos a descubrir eso. Y los materiales que van a necesitar hoy es la cinta si tienen un carito si no tienen carito tal vez una bolota chiquita o tal vez una cinta todavía va a servir esto y tijeras van a necesitar tijeras que más cartón si tienen papel y eso es todo y si tienen el jabón úsalo pero recuerda, la buena cosa de este programa es que estamos abiertos para exploración. Y eso solamente significa que puedes usar cualquier material que, que tienes en su casa. Por ejemplo, no necesitas usar este papel de toalla. No, si tienen un, un Legos, si tienen los Legos, puedes poner encima los Legos. Si tienes arroz, pon el arroz aquí. No sé qué, qué, qué van a uh, pensar pero pueden usarlo en su rampa. Pueden ser 10 rampas si quieren, o solamente una. Yo, yo voy a hacer tres porque no tenemos mucho tiempo, pero si tenía más tiempo, tal vez uh, yo podría usar papel de alumino, mirar qué, qué va a pasar, o, o unas rocas, y mirar qué va a pasar con nuestros carros. Pues le voy a dar a uh, tres a cinco minutos para agarrar sus materiales, si ya lo tienen, por favor, ya empieza a construir sus rampas, porque este va a tomar un poquito más tiempo. Y también vamos a hacer las pruebas y eso también va a tomar tiempo para hacer. So, por favor, si ya están empezando, siguen. Pero los otros, que sus materiales, también pueden usar ese tiempo para ir al baño o comer algo muy, muy, muy rápido. Pero en estos minutos lo que voy a hacer es compartir mis plantas que tengo aquí, porque tengo como 500 tipos de plantas en mi casa. Es una selva aquí. La primera planta que voy a compartir con ustedes, ya saben, yo hago esto cada semana. Porque yo sé que algunos de ustedes tienen una planta y tal vez no saben cómo cuidarla. Esta planta aquí, yo pienso que todos la han mirado. Es la planta que se llama maranta. Y en la noche, las hojas se doblan así. Mira, así se doblan. En la noche. 
pero yo estoy durmiendo. Nunca, no, nunca miro eso. Pero yo he escuchado que sí se doblan. Y la otra planta que tenemos, mira esta planta. La reina se llama. Y esta planta, como la amaranta, le gusta en agua cada una vez por mes, pero no, 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 no le encanta la luz mucho. No mucha luz para esta planta. Y esta es mi favorita. Aquí, aquí lo tengo. El árbol del dinero. Sí, mira. Qué raro. Extraño esta planta. Y esta planta le gusta una vez por mes agua. Y sí le encanta la luz. Y es una planta que es difícil, pero si, las, si la cuidas, va a estar bien. Y yo pienso que ya estamos listos para construir. Si están listos, por favor, dame un like aquí para saber si ya están listos, porque yo no, yo no sé, yo no te puedo mirar si ya están listos o no. No sé qué están haciendo. Tal vez ya están terminados. Y me están diciendo, ¿por qué este señor está muy despacio? ¿Ya queremos construir? Pues la vamos a hacer ahorita. Lo que voy a hacer yo, porque no tengo mucho tiempo, es solamente voy a usar esta. Yo tengo más, yo tengo más rampas que hice, pero me va a tomar un poquito más tiempo. Es más rápido. Uh, mira, mira esta. Mira esta rampa aquí que... Qué bonita esta. Pues voy a usar esta. Es, es, es una buena cosa que la, la, la recogí aquí del piso. Iba a usar esta, pero esta se mira un, po un poquito más mejor. Mira esta. Voy a usar esta rampa. Va a ser más mejor. Si tienen cartón, esto es lo que hice. La, la corté. Si tienen cartones, por favor ganan permisión de sus adultos, no la cortan porque estas tijeras no sirven y necesitan ayuda con, para, con, con sus adultos, por favor, para hacer una rampa para cortarlo así. Pero si no tienen, si está solo ahorita, está bien. Busca papel, puede ser papel viejo, está bien. Busca como 5 a 10 páginas y solamente... Mira, mira, mira qué hice aquí. Aquí tengo como 10 páginas. Y agarré mi cinta. Y la poní aquí. No sé si pueden mirar esto. Mira esto. Lo puse aquí. Y mira. Ya tengo mi rampa. So, pueden usar las papel. O si ya tienen cartón, usan esta. Pues la primera cosa que voy a poner en mi rampa. Va a ser la toalla de papel, esta aquí. Solamente uno. Un papel usas. <ríe> aquí lo voy a poner a mi rampa encima. Así. Tengo la cinta y lo voy a pegar al cartón. Así. No sé si pueden mirar esto. Así. Allí lo voy a poner. Y usualmente lo que hacemos aquí es construimos y luego hacemos las pruebas. Pero ya te dije que solamente voy a usar esta. Lo que voy a hacer es hacer la prueba ahorita. Porque luego necesito quitar esta, luego poner esto en regreso y va a tomar mucho tiempo. Pues si están todavía construyendo, siguen por favor. Solamente les voy a enseñar porque este puede ser como tres de estas. Y tenemos tres diferentes pruebas. Pues no tengo mucho tiempo. So voy, ya voy a empezar las pruebas. Yo sé, eh, eh, fue rápido, pero está bien. Porque solamente voy a usar esta. La voy a quitar. Boom. Esta la quito. Esta es la última. Usan esta la última porque va a mojar todo tu cartón o tu papel. Esta va a ser la última cosa que vamos a hacer las pruebas. Porque, como estaba diciendo, va a mojar todo el cartón. 
No queremos eso. Esa va a ser la última. Ok. Pues ya lo voy a hacer la prueba. La primera prueba de esta, la prueba de velocidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues no sé si pueden mirar. Esto aquí es la cinta. Cuando la carro se, se va ahí, se para. Y voy a empezar mi carro aquí. Y yo tengo aquí tiempo. Tengo el tiempo aquí. ¿Sí miran? Y vamos a mirar cuánto tiempo va a tomar mi carro para llegar aquí. Si toma a tiempo que es muy poquito, es rápido. Pero si toma mucho, mucho tiempo, ¿qué significa eso? Despacio. ¿Por qué? La material. Pues vamos a empezar. Yo voy a poner aquí. No sé si pueden mirar esto. Así. Un poquito mejor. Ojalá que lo hago bien. Porque no puede, No sé. Es difícil hacer eso. Tratan esto en la casa y, y, y van a saber. Ok. Vamos a empezar. Pero voy a hacer práctica primera. Porque esto no va a contar. Ok. No va a contar. Porque no sé si va a servir así. Vamos a hacerlo. 3, 2, 1. Si miras, práctica. La vamos a hacer otra vez. Si esto no funciona, lo que voy a hacer es solamente lo voy a dar así. Y luego lo voy a enseñar. Pero quería que ustedes miraban el tiempo. En live. Vamos a hacerlo otra vez. 3, 2, 1. Ok. Mira. Este es el tiempo. Recuerden ese tiempo. Casi dos segundos. Casi dos segundos. Ok. Vamos a empezar con la, la papel de lija. ¿Qué piensan? ¿El carro se va a ir más rápido o más despacio? Vamos a mirar ahorita. Vamos a mirar esto. Aquí voy a poner... Mi cinta, lo voy a pegar aquí para que no se mueva. Ok, pero mira aquí, necesita más, necesita más. Voy a poner otra aquí, otra cinta, lo voy a pegar aquí. Ya, aquí está bien. Ok, pienso que ya estamos listos. Ok, otra vez. 3, 2, 1. Mm, si ¿sí miraste qué pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Mira. No sé si pueden escuchar esto, pero esta tiene mucho, pero mucho fricción. Pero ese no es el problema. Porque necesito usar más cinta. Y van a mirar, si uso más, va a funcionar mejor. Vamos a mirar, mira esto. Así. Pero vamos a hacerlo ahorita, otra vez. Una vez más. Tres, dos, uno. Una vez más. Aquí. Tres, dos, uno. Mira eso. Casi dos segundos. Casi dos segundos. Eso es despacio. Eso es muy despacio. Y lo que voy a hacer es, no voy a usar el jabón todavía. Va a ser el último que voy a hacer. Lo que vamos a hacer es la segunda prueba. Es la prueba de fricción. Y lo que vamos a hacer en esta prueba es mirar cuál de los dos tiene más fricción. Lo que quiero hacer es, lo vamos a poner aquí, en la mesa, y con tu carito, la vas a mover así. Así. Y luego lo vas a hacer en tu, en tu otro material. Y lo que quieres mirar es, quieres mirar qué tan rápido o qué tan despacio se va. O si puedes escuchar mucho ruido. 
Y así vamos a saber cuál tiene más fricción. Y no sé si, si recuerdan, pero la papel de lija tenía el tiempo más despacio. Y la pregunta que les voy a decir es, preguntar es, ¿cuál de estos tiene más fricción? ¿El papel de lija o la toalla de papel? ¿Cuál? Sí, es esta aquí. Es este papel aquí. Porque tenía el tiempo más, más, más despacio. Y también lo que vamos a hacer es la tercera prueba. Aquí. Es la prueba de altitud. Lo que voy a hacer es, voy a cambiar la altura así. Jugar con la altura y mirar qué pasa. Porque te recuerdas, tenemos un tiempo aquí muy despacio. Y voy a usar esta aquí para enseñarte que la altura sí afecta la velocidad. Voy a usar una nueva. Aquí. Aquí la te voy a poner aquí, aquí. Voy a poner esta aquí. Un poquito más así. Y aquí la voy a poner en medio. Y ya. Vamos a poner este aquí. Ya, ¿Dónde está mi tiempo? Aquí está mi tiempo. Si ¿Sí miran el tiempo. Vamos a hacer el tiempo así, solamente. Así el tiempo. Ok. 3, 2, 1. Casi dos segundos. Ahora vamos a hacer esto. Y así no puedo enseñarte el tiempo porque es muy difícil hacer esto. Lo que voy a hacer es, voy a agarrarlo con mi mano así, la voy a dejar así, y luego voy a dejar el tiempo. 3, 2, 1. Mira el este tiempo. Qué tan rápido. Y mira, el carro empezó aquí. Yo sé, en la otra prueba empezamos aquí, pero mira, aquí en este punto se fue más rápido. Mira, la mitad del tiempo que tomó. Eso significa que la altura sí ayuda con la velocidad. También el peso ayuda con la velocidad. Si, ten, si tenemos un carrito como este. Uh, el monster truck. Mira este. El monstruo. Esta no necesita. Ya, 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 ya está pesada esta y se va a ir más, más, más rápido. No hay mucha fricción. Y no sé si miran las llantas aquí. Las llantas ayudan con eso. Mira. Y lo que vamos a hacer es la final prueba. Usando el jabón. ¿Te recuerdas que no iba a hacer esto porque va a mojar mi cartón? Pues ya hicimos la primera prueba y la segunda y la tercera con esta papel aquí porque okay, aquí lo vamos a hacer aquí 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 vamos a quitar el papel porque no lo necesitamos ahorita y vamos a hacer la primera prueba usando el jabón solamente porque ya hicimos las otras ok qué va a pasar no sé dicen que no sé si cuando está lloviendo y están en la carretera a veces, mis llantas de mi, de mi troca no están funcionando. Están así, güey. Es mejor si te enseño esta carta. Esta carita. Están así, mis llantas. Y es muy difícil para manejar cuando está lloviendo. ¿Por qué? Porque no hay fricción en el suelo. Porque la agua está ahí. Y ahorita, mira, yo poní ese, mi manito y mi dedito aquí. La poní aquí. Y, puni, y, y puse la troca aquí y se está corriendo muy, muy rápido. Mira. Pero si mi mano estaba limpia así, hay fricción, hay fricción en mi piel. Pero con el jabón, mira, no hay fricción. Y si quieren, hacen esto con su mano así. Sin jabón de la mano. No usen esta. 
usan jabón para, los, la, para la mano. La, para la, la mano. Eh, y si hacen eso, mira, esta es fricción. Pero ya cuando pones jabón para la mano, es, ya no hay más fricción. No hay energía. No hay cambio de energía, de térmica. Pues ya tenemos cinco minutos y voy a hacer esta porque va a ser muy divertido. Mira esto. Mira, la voy a poner encima de mi rampa. Así. Wow. Y luego voy a usar una toalla de papel. Así. Para ponerlo encima, en todos lados de mi rampa. Así, todos, todos lados. Yo pienso que necesita un poquito más. Así. Y vamos a mirar qué va a pasar. ¿Qué piensan? ¿Que el carito se va a ir más rápido o más despacio? Hmm. Vamos a observar. Oh, es mucho. Yo pienso que poní demasiado. Pero así es. Así lo vamos a hacer. Uf, mira. Mucho, mucho. Mucho jabón. Pues vamos a empezar las pruebas. La primera, segunda, la tercera para el jabón. ¿Ok? Y vamos a hacer el tiempo. Y la primera prueba es la prueba de velocidad con el jabón. Mira. ¿Piensas que, tiene, eh, que esta rampa tiene fricción? No sé. No, vamos a mirar. Va a ir rápido o va a ir despacio. Vamos a mirar ahorita. Ok. Tres, dos, uno. Oh, mire qué pasó. ¿Qué pasó aquí? Mira. ¿Qué tan despacio fue el carito? ¿Sí miran? ¿Sí saben por qué? El jabón y el agua, muy diferente. El jabón tiene dif diferentes tipos de químico. Y mira lo que hace con las llantas. Le hace ser más despacio. Hmm. ¿Qué podemos usar para que nuestros carros se muevan más rápido? ¿Qué piensan? Tal vez... Papel, y pienso que tengo aquí papel cerrado. Este papel, si la ponemos encima, ¿qué piensa que va a pasar? Mira esto. ¿Qué va a pasar así? Se va a ir más rápido, pero necesito limpiar las llantas. Porque tiene mucho, pero mucho jabón. Mira, ¿qué va a pasar aquí? Hay fricción. Mira, hay fricción aquí. Y es, es suficiente para ir, irnos más rápido. Y solamente quería decir qué es fricción. Porque estoy diciendo qué es fricción, fricción. Pero es la resistencia de movimiento cuando tienes unos objetos que se están frontando así, con tus manos así, si tus manos están así, no hay fricción, pero ya cuando están moviendo sus manos así, sí hay. Pues eso concluye el Open Labs que tenemos para hoy. Eh, gracias por atender y hacer los experimentos conmigo. También si quieren usar, uh, tener más acceso para nuestros recursos, por favor. Consíguese un, una tarjeta de la biblioteca para buscar libros electrónicos o agarrar ayuda de tutores de inglés y español. Pues yo pienso que ahorita vamos a tener un programa de cantar en, en, en muchas canciones y va a ser muy divertido y va a ser con Ashley. Por favor, quédense aquí, tomen un break si necesitan, pero va a ser muy divertido. Hasta la próxima semana vamos a hacer, sí, vamos a hacer una ciencia nueva. ¿Qué creen? Sí, va a ser químico. Y vamos a hacer muchas cosas. Uf, va a ser muy divertido eso. Pero voy a estar en otro lugar. 
tal vez lo voy a hacer atrás de mi casa. Ok, pues adiós amigos y peace out. Good afternoon, and thank you so much, Ricardo, for that wonderful introduction. I hope everybody has a chance to check out Ricardo's Open Labs program on Wednesdays and Fridays, uh, those really fun activities you can do at home. And uh, next week, he said he's doing chemistry, which is really exciting. Um, but for now, happy Friday. Um, good afternoon. And for those of you joining me for the first time, my name is Miss Ashley. I am a librarian with the San Mateo County Libraries. And if you've ever been to the Pacifica Libraries, you may have seen me there. I do a lot of story times. And today we're going to do a story time I call Toddler Sing Along Jam, although it's really for anybody of any age, anybody who likes to sing and read. So we're going to get started in just a minute. Before we do, I want to give you just a minute to go gather some supplies because usually in the library I have baskets full of fun things that I can share with you. But since we're all in our houses today, um, you'll have to supply some things of your own. So some things you could get. Uh, if you have something like a cloth, this is a washcloth, you could get a dish towel or a favorite blankie, something that's easy to crumple up like this and throw in the air. We like to do songs with scarves and story time, and I don't have my wonderful scarves with me at home, but we can pretend with our favorite other kinds of cloth. The other thing I don't have to give out to you are my fun little shaker instruments that we always give out at the end for play along. But luckily, there are lots of really fun homemade instruments that you can make, and I'm going to show you some ideas right now. This is one I just stumbled across by accident because my kids finished off this box of cereal and there was still some cereal in the bottom. So it's kind of an instrument if you shake it like that. Or if you have a, a container like this, with this is dried ginger, but you could have any kind of container like that that you could bang on or shake. Uh, you could borrow a grown-up's keys. Make sure you give your grown-up's keys back. Um, another fun thing to do is with some cups that you can clap together. So look around. Uh, if you want to be really loud, you could get uh, a spoon and a pot lid or a, a pot and pan with a lid on it. So lots of ways to make instruments at home. All right, I think it's time for our first song, which is called We Bounce and We Bounce and We Stop. So those of you who were here with me last time, you'll remember we're going to bounce and bounce and stop. And I'll listen for the stop. Here we go. We bounce, we bounce, we stop. Did you get the stop? We bounce, we bounce, we stop. We bounce, we bounce, we bounce, we bounce, we bounce, we bounce, we stop. Great job, did you get the stop? Let's try it a little faster. Here we go. We bounce, we bounce, we stop. We bounce, we bounce, we stop. We bounce, we bounce, we bounce, we bounce, we bounce, we bounce, we stop. Great. How about let's clap? Can you clap while I play the ukulele? We clap, we clap, we stop. We clap, we clap, we stop. We clap, we clap, we clap, we clap, we clap, we clap, we stop. Great. How about let's turn? Here we go. We turn, we turn, we stop. We turn, we turn, we stop. We turn, we turn, we turn, we turn, we turn, we turn, we stop. Don't get busy, but let's go the other way. We turn, we turn, we stop. We turn, we turn, we stop. We turn, 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 we stop. All right, let's tickle. You can tickle yourself or your grown up or your brother, or your sister. Here we go. We tickle, we tickle, we stop. We tickle, we tickle, we stop. We tickle, we tickle, we tickle, we tickle, we tickle, we tickle, we stop. And now let's do a big hug. You can hug yourself. Or you can hug your grown up or your dog, if your dog likes hugs, or your brother or sister. We hug and we hug and we stop. We hug and we hug and we stop. We hug and 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 we stop. Great job. Let's do our bounce one more time as fast as we can. Ready? We bounce and we bounce and we stop. We bounce and we bounce and we stop. 
We dance, we dance, we dance, we dance, we dance, we dance, we stop. Great. That's such a fun song. You can add in whatever motions you like to do. You can roll on the floor. You can stand on one foot, whatever you like. Now, I don't know about you, but that song makes me a little out of breath. So let's do a really quick breathing activity I like to do. So we're gonna breathe in and hold. Keep holding it, keep holding it. Hold that breath in and let it out. Cool, that feels good. Let's do that one more time. Here we go. Breathe in and hold. Oh, keep holding it, keep holding it, keep holding it. And let it out. Oh, that's much better. Okay, I'm going to share one of my favorite books. Um, again, we don't have the physical books, but if you have a card from the San Mateo County Libraries, you can go to our website and find these books on three different collections that we have. And the first one I'm going to show you is from a collection called Overdrive. And this book is part of a series about the five little monkeys who are very silly. And it's called Five Little Monkeys with Nothing to Do by Eileen Cristolo. And this is shared with permission from Houghton Mifflin Books. Here we go. It is summer. There is no school. Five little monkeys, you got your little monkeys? Tell their mama, we're bored. There is nothing to do. Oh yes, there is, says mama. Grandma Bessie is coming for lunch and the house must be neat and clean. So you can pick up your room. Hmm, who likes to pick up their room? Eh, I don't really like to. Five little monkeys pick up and pick up and pick up until everything is put away. But look, they're shoving everything into the closet. I don't know if Marie Kondo is going to approve of that. Here we go. Good job, says Mama. Look, the room looks all clean. But we're bored again, say five little monkeys. There is nothing to do. Oh, yes, there is, says Mama. You can scrub the bathroom. The house must be neat and clean for Grandma Bessie. So five little monkeys scrub and scrub until the bathroom shines. So whenever you have nothing to do, you can go scrub the bathroom, right? Look, they're even having fun in the bathtub over here. Good job, says Mama. But we're bored again, say five little monkeys. There is nothing to do. Oh yes, there is, says Mama. You can beat the dirt out of these rugs. The house must be neat and clean for Grandma Bessie. Okay, everybody got your cloth that we got in the beginning? This is gonna be our rug. Five little monkeys beat and beat and beat the rugs until there is not a speck of dirt left. Can you shake, let's shake that cloth that we got. Get all the dirt out of it, just like they're beating those rugs with, looks like tennis rackets. That looks kind of fun. Good job, says Mama. But we're bored again, say five little monkeys. There is nothing to do. Oh, yes, there is, says Mama. You can pick some berries down by the swamp. Grandma Bessie loves berries for dessert. So do I. Five little monkeys run down to the muddy, muddy swamp. Are you ready to run? Run! And we're gonna pick some berries. They pick and pick and pick berries until mama calls, it's time to come home. Five little monkeys, let's run inside. Here we go, run inside while mama picks flowers. Put the berries in the kitchen, calls mama. Wash your faces and put on clean clothes. Oh dear, look at those rugs. Those rugs they had just cleaned. Five little monkeys wash their faces. And they're washing their hands too. Can you wash your hands? Like this, make sure you get in between those fingers. But look, the bathroom's looking really messy too. And they put on clean clothes. Oh no, look, everything fell out of the closet again. Grandma Bessie is here, calls mama. Five little monkeys race outside. They hug and kiss Grandma Bessie. We've been busy all day, they say. We clean the house and pick berries just for you. 
I love berries, says Grandma Bessie, and I love a clean house too. They all go inside. Oh my, says Grandma Bessie, look at the house. Oh dear, says Mama. Oh no, say five little monkeys. Who messed up our nice clean house? Hmm. I can't imagine, says Mama, but whoever did has plenty to do. I think they're gonna have to go clean the whole house again. What do you think? Okay, so when you have nothing to do, there are a lot of things you can find to do around the house. You're, you may be at home with a grown up who has to work during the day, but maybe you could go and uh, sort out your toys or um, try to clean something or uh, go play a game with a brother and sister. Lots of fun things. I'm gonna show you an activity at the end today that you can do by yourself at home. But before we do that, I have my five little monkeys right here. And you can make five little monkeys on your fingers. And I have a friend of mine. She's a very good friend, but she's a little shy. And sometimes people are scared of her. You aren't gonna be scared of my friend, are you? Her name is Alice. Are you ready? Don't be scared, she's very nice. There she is, are you ready? She is an alligator. Can you say hi, Alice? Hello. And she's got big teeth, but she's very nice. Now, since sometimes people are a little afraid of Alice, my daughter found her a very festive little bow. See that, isn't she pretty? And she's gonna do my rhyme with my monkeys. This is a rhyme you may know called Five Little Monkeys Sitting in a Tree. And they're gonna tease Mrs. Alligator. Now, no monkeys will be injured in this song, but you can do it along with your hand. And when the alligator goes snap, you can clap your hands really loud. Are you ready? Goes like this. Five little monkeys sitting in a tree, teasing Mrs. Alligator. Can't catch me, you can't catch me. Along comes Mrs. Alligator. Quiet as can be, um, snap that monkey right off the tree. Alice goes, ew, 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 that monkey tastes terrible. I'm sorry, Alice. You ready to go again? Okay. All right, here we go. We've got four monkeys. Our other monkey, he's right here. He's okay. He's very silly. Oops, he fell on the floor. <laughs> here we go, four little monkeys sitting in the tree. Teasing Mrs. Alligator, can't catch me, you can't catch me. Along comes Mrs. Alligator, quiet as can be, and snap that monkey right off the tree. Yuck, oh, that monkey is disgusting. I'm sorry, Alice. We'll brush your teeth when this is over, okay? Okay, here we go. Three little monkeys sitting in a tree. Teasing Mrs. Alligator, can't catch me, you can't catch me. Along comes Mrs. Alligator, quiet as can be, and snap that monkey right off the tree. Yuck, 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 yuck. Oh boy, we have two monkeys left. Here we go. Two little monkeys sitting in a tree, teasing Mrs. Alligator, can't catch me, you can't catch me. Along comes Mrs. Alligator, quiet as can be, and snap that monkey right off the tree. Ew, 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 ew. We got one more. Do you think you can do it? Okay. Here we go. One more monkey. One little monkey sitting in a tree. Teasing Mrs. Alligator. Can't catch me. You can't catch me. Along comes Mrs. Alligator. Quiet as can be. And snap that monkey right off the tree. Ew, 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 ew. No more monkeys. Ew, 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 ew. Look, you lost your bow. I'm sorry. All right. Let's make sure we got all our monkeys. What do you have? I'm going to go back up in the tree. They're so silly. They will probably do it again if I let them. We got one, two, three, four, five little monkeys. They're all okay. But Alice, poor Alice, she did not like that game at all. And she would like me to brush her teeth, wouldn't you, Alice? All right. 
So we're gonna do a song called Brush Your Teeth. It's by Rafi. You probably know a lot of Rafi songs. He wrote Baby Beluga um, and lots of other songs I'm sure you've heard. So I have my toothbrush. You can make a pretend toothbrush with your finger. We're not actually gonna put our finger in our mouth. We're just gonna pretend like this. We're gonna go Can you do that? Great. All right. So I've got Alice the alligator and you can pretend with your finger, let's, you might want to put your favorite toothpaste on there, like strawberry. Here we go. When you wake up in the morning, it's a quarter to one, and you want to have a little fun. You brush your teeth. You brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to two, and you just can't think of something to do. You brush your teeth. You brush your teeth. Now we better get the insides of these teeth, Alice. Here we go. When you wake up in the morning, it's a quarter to three and your mind starts humming, fiddly dee. You brush your teeth. You brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to four and you think you hear a knock on the door. You brush your teeth. You brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to five, and you just can't wait to come alive. You brush your teeth. You brush your teeth. You brush your teeth. You brush your teeth. Is that better, Alice? Do you want to see Alice's teeth? They're all clean. Don't bite the camera, Alice. All right, Alice is going to go take a nap now. Bye-bye. All right, well, I did have another silly monkey song that I wanted to share with you. This one's called Monkey See and Monkey Do. It's about a monkey that likes to do the same things that you do. So we're gonna clap our hands, and clap your hands. It goes like this. When you clap, clap, clap your hands, the monkey clap, clap, claps his hands. Monkey see and monkey do, the monkey does the same as you. Can you make a silly face? When you make a silly face, the monkey makes a silly face. Monkey see and monkey do, the monkey does the same as you. Let's see, let's jump up and down, here we go. When you jump up and down, the monkey jumps up and down. Monkey see and monkey do, the monkey does the same as you. Let's see what we're, let's turn ourselves around, ready? When you turn yourself around, the monkey turns himself around. Monkey see and monkey do, the monkey does the same as you. And that's another fun song you can take home and change the words to and add your own verses for the monkey. I like to do songs like that. Um, we do lots of singing and story time always because it helps build the part of your brain you're going to need for reading later on. So kids that learn to sing a lot of songs, they do really well with reading. So I'm going to share one more book with you. And this is from another collection that we have on our library website at smcl.org. This is one called Access 360. And this is a musical book. So you could find your homemade instrument, like maybe the cereal box. You can kind of play along with this one. It's called Farmyard Beat. It's by Lindsey Craig and Mark Brown and shared by permission from Alfred A. Knopf. Here we go. There's our animals in the farm. There's some cute little chicks. Can you make a cute little chick? Here we go, and the chick's going beep, beep, beep. Can you do that? Here we go with this song, get ready to play. Chicks can't sleep, chicks can't sleep, chicks can't sleep, because they got that beat. Beep, 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 All that peeping wakes up. Who do you think it wakes up? Sheep. Sheep can't sleep, sheep can't sleep, sheep can't sleep, because they got that beat. Tat, tat. Tatty tat tat, tat tat, tatty tat tat. All that racket wakes up cat. Cat can't sleep, cat can't sleep, cat can't sleep, cause she's got that beat. 
Purr. Meow. Purr. Meow. All the bracket wakes up. Cow. Cows can't sleep. Cows can't sleep. Cows can't sleep because they got that beat. Swish, clank. Swish, swish, clank. All that racket wakes old Hank. Looks like he's a, the farm dog. Hank can't sleep. Hank can't sleep. Hank can't sleep because he got that beat. Woof, how, woof, how. All that racket wakes up. Shh, shh. Look who's coming. Who, who. Lantern swinging. Who, who. Farmer Sue. Sue can't sleep, Sue can't sleep, Sue can't sleep because she's heard that beat. Sue looks here, Sue looks there, no one here or anywhere. With a yawn, she thinks she'll go to sleep when peep, 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 peep. Chicks can't help it, they got that beat. Then tat, tat, tatty tat, tat, her. Meow. Swish, clank, swish, swish, clank. Woof, how? Woo, woo, jig, jig, a jiggity jig. Everyone's dancing to that beat till they fall in a heap asleep. And the rooster's there going, cock a doodle doo, I've got that beat. I think he's going to wake everybody up again. What do you think? All right, that was farmyard beat. And it's time for our scarf song. If I can find where I put my scarf. Let's see, here it is. So if you've got your, your cloth, whatever one you came up with, we're gonna do an old nursery rhyme called Little Bo Peep. So our scarf is gonna be our sheep. Little Bo Peep has lost her sheep. So we're gonna hide our cloth somewhere. You could hide it behind your back or under your arm or on your head. So go like this. Little Bo Peep has lost her sheep. Hide your scarf and doesn't know where to find them. Leave them alone and they'll come home. Here they come, wagging their tails behind them. Can you wag your tail like a sheep? I know it's hard to see me. They go, bah! There we go, let's hide it in a different place. Not this time, think about where you could hide it. Little Bo Peep has lost her sheep. I'm gonna hide it here. And doesn't know where to find them. Leave them alone and they'll come home. Here they come, wagging their tails behind them. <laughs> All right, let's hide it in one more place. I'm gonna hide mine on my head. Here we go. Little Bo Peep has lost her sheep and doesn't know where to find them. Leave them alone and they'll come home, wagging their tails behind them. Yay. I love a happy ending, don't you? Okay, well, let's do a song we did last time. Last time we did a song called Aiken Drum about the man who lived in the moon. And we made his face out of different types of food. So this time we're gonna make his face out of toys that I stole from my daughter's room. I didn't really steal them, but this is a ladle. The song talks about, he played upon a ladle. So get your instrument out, whatever you found to bang on or shake. Here we go. There was a man who lived in the moon, lived in the moon, lived in the moon. There was a man who lived in the moon, and his name was Aiken Drum. And he played upon a ladle, a ladle, a ladle. He played upon a ladle, and his name was Aiken Drum. All right, this time instead of, what did I use last time, lemons? His eyes are made of ponies. These are my daughter's Pinkie Pies. Uh, with our silly man, he has ponies for eyes. And his eyes were made of ponies, of ponies, of ponies. His eyes were made of ponies, and his name was Aiken Drum. And his nose was made out of this little teddy bear. Isn't it cute? And his nose was a teddy bear, a teddy bear, a teddy bear. His nose was made of a teddy bear, and his name was Aiken Drum. Now his mouth was made of a rubber snake. I have a lot of rubber snakes in my house, and my daughter likes to put them in my bed when I'm not looking. It's always fun. Don't try that at home. Here we go. And his mouth was made of a rubber snake, a rubber snake, a rubber snake. His mouth was made of a rubber snake, and his name was Aiken Drum. And he played upon a ladle, a ladle, a ladle. He played upon a ladle, and his name was Aiken Drum. Great job. 
so that you can make that man in the moon out of anything you have in your house. You could even put him together on the floor with his mouth and his nose. So before we leave, I did want to show you a fun little art project. I'm really missing my family story time group on Wednesday nights where we do a little art project together. And I wanted to find some fun things you can do around your house. So I don't know about you, but I like to paint, but it's sometimes very messy. So um, a really fun little project you can do if you can find some flowers out in your yard or around the neighborhood. Um, you can actually paint with flowers. And that's a fun thing we like to do in family story time. You can wish the flowers on the page. I don't know if you can see that. That one is orange, that's a nasturtium. You can do, we have this plant all over Pacifica where I live. The kids call it sour grass and it is fantastic for painting. It makes beautiful yellow. So it's a fun thing to do. Here's a pink flower called lychnis that I have in my yard and it makes a beautiful color purple. I don't know if you can see that. So you can mush those flowers up or you can actually use flowers if you have paint, you can dip the flowers in paint too and use them as a paintbrush. Or if you don't can't find flowers or you have a really little kid who likes to eat flowers, which unfortunately my daughter liked to do when she was very small. Um, you could use like the top of a strawberry. That's a really fun thing to mush around with on the page or paint with with actual paint. So um, I'm gonna try to share little projects you can do by yourself at home. Um, if your grown up is busy. But that's all the time we have right now. So we're going to end with Freight Train, the song we did the last time. Uh, it's by Elizabeth Cotton. But the kids' version is by Elizabeth Mitchell. Before I leave, I do also want to mention that on our website at sncl.org, there's a wonderful service called Freegal Music where you can actually download and play free kids' songs and lots of other great music. Um, for free. So this song's called Freight Train. We're going to take our imaginary train all around the world. Here we go. Freight train, freight train, running so fast. Freight train, freight train, running so fast. Please don't tell the train how long so they won't know where I've gone. All right. Once again, I want to go to Ohio and see Once again, that it is time for the census. Um, and let's see if I can find my census slide. Oh, I don't have it here. Oh, well. Um, I hope everyone will take time to fill out the census. Ask your grown up if they have filled out their census yet. That's a really good question for them. And, and I will see you again next week. Uh, there will be a fun program tomorrow morning at 1030. 
uh, Family Storytime with Michelle, who does a really fantastic job. So I hope you'll tune in for that. In the meantime, I hope you have a wonderful weekend and I'll see you next time. Thank you.